আরশের মালিক আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন কুল ইন কুম তুম তুহিবুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিবুকুম আল্লাহ ওয়ায়গফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম আরশের মালিক আল্লাহ পাক আমার আপনার নবীব বিশ্ব নবী মুহাম্মদ আলাইহিমকে সম্বোধন করে ডাক দিয়ে বলে হাবিব আমার বন্ধু আপনি আপনার উম্মদের মাঝে জানিয়ে দেন এরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই এরা যদি আমি আল্লাহকে মোহাব্বত করতে চাই এরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই তার কারণ হলো আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে সর্বপ্রথম আপনি নবীজির অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ নবীজিকে ভালোবাসতে হবে নবীজির সুন্নতের পায়ে রবি করতে হবে নবীজির অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে রব্বুল আলমিন বলে আমার কোন বান্দা যদি আমার হাবিব বিশ্ব নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লু আলী সাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণ করে সুন্নতের উপরে আমল করে আমার হাবিবকে যদি ভালোবাসে তো আমি আল্লাহ তালা ঘোষণা দিয়ে দিলাম আমি আমার ওই বান্দাকেও ভালোবাসবো এবং তাকে ভালোবেসে ক্ষমা করে দিব জোরে বলেন আল্লাহ আকবর তাহলে বুঝলাম আল্লাহকে ভালোবাসতে হইলে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে নবীজিকে ভালোবাসতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আসুন আমরা কিভাবে ভালোবাসবো আমরা তো জানি না শিখতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা সাহাবাই কারাম নবীজিকে কিভাবে অনুসরণ করেছে অনুকরণ করেছে সাহাবিরা নবীজিকে কেমন ভাবে ভালোবেসেছে সাহাবাই কারামের জীবনী থেকে আমরা আলোচনা শুনব বলুন ইনশা আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা আমার বিশ্বনবীর সাহাবি হজরত সাদে সালামি आज थे प्राय आठ मास आगे मदिनार অর্থ সম্পদ না থাকার কারণে মদিনার কোন মানুষ তার মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিতে রাজি নাই আমি যদি আপনার একটা সুন্নতকে যদি অনুসরণ করতে না পারি এই সুন্নতের উপরে যদি আমল করতে না পারি এর আগে যদি আমি মারা যাই না জানি আল্লাহ পাক আমাকে পাকড়াও করে কি না বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বলল मदिनार मध्य सुंदर सुरुषि जुबती नारी आई मदीना कलिजार टुकड़ा सुंदर सुरुषी जुबती नारी टे अपार सुंदर सुरुषी जुबती कन्या टे हमारे विवाह देवर जो এই ফয়গাম নিয়ে যখন সাদে সালামি চলে গিয়েছে আমার হাবের বাড়িতে যাওয়ার পরে আমার সাদে সালামিকে দেখে ডাক দিয়ে বলল কেন তুমি এসেছো হাজরত সাদ ডাক দিয়ে বললো ওগো আমার ইবদুল ওয়াহাব 
নবীজি বলেছে আপনার কলিজের টুকরা কন্যাটাকে আমার কাছে বিবাহ দেওয়ার জন্য আমর ইবনুল সালামির চেহারার দিকে তাকালেন যে সাদের শরীরটা হলো কালো মুখের মধ্যে বসন্তের দাগ দেখা যাচ্ছে সাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই কিন্তু আমার নবী পাঠিয়েছে আমর আব্দুল ওয়াহাব হাদিস সাক্ষী হাদিসের মধ্যে এসেছে আমার আব্দুল ওয়াহাব সাদে সালামিকে অপমান করে বিদায় করে দিয়েছে হাজরাতের সাদে সালামি আমর আব্দুল ওয়াহাবের বাড়ি থেকে এসে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুলের দরবারে সাবার কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলল তোমার কান্না আমি নবী সইতে পারি না কিছুক্ষণের মধ্যেই আমর আব্দুল ওয়াহাবের সেই সুন্দরী কন্যাটা ঘরের ভিতরে বাবাকে ডাক দিয়ে বলল বাবা কিছুক্ষণ আগে না শুনলাম আমার বিবাহের পয়গাম নিয়ে কে যেন এসেছে বিশ্বনবী না পাঠিয়েছে আপনি কি বলেছেন তার মেয়েকে ডাক দিয়ে বলল মা বিশ্বনবী এমন একজন সাহাবিকে পাঠিয়েছে যে সাহাবি হলো একেবারে কেন চেহারার মধ্যে রয়েছে বসন্তের দাগ তার কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই এজন্য আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমার ইবনুল ওয়াহাবের মেয়েটা ছিল ধার্মিক আমার ইবনুল ওয়াহাবের মেয়েটা ছিল আল্লাহ ওয়ালা মেয়েটি বাবাকে ডাক দিয়ে বললো বাবা গো বিশ্বনবী রহমত আলমিন হাবিব তাড়াতাড়ি করে চলে যান বিশ্বনবীর কদমে গিয়ে বলেন যে আমার আব্দুল ওয়াহাবের মেয়ে ওই কালো সাহাবির সাথে বিবাহ বসতে রাজি আছে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গিয়েছে আমি বুঝতে পারি নাই আমার মেয়ে সালামের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বসতে রাজি আছে আমিও প্রস্তুত হয়ে গেছি আপনি সাদকে বর সাজাইয়া আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন বলেন আল্লাহ আকবর ধার্মিক মেয়ে হলে কোরআন হাদিসের গান থাকলে চিন্তা করে রসুল যেহেতু পাঠিয়েছে সাদে সালামি আল্লাহর জান্নাতি একজন মানুষ কথা বলেন ঠিক না প্রিয় ভাইয়ের আমার বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বলল সাদের তোমার বিভাগের মোহর চারশোদের দরকার ওই টাকাও তো আমার পকেটের মধ্যে নাই আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বললো সাদের তোমাকে চিন্তা করতে হবে না যাও যাও আমার জামাতা হজরত উসমান গনি জিন্নাইন তাড়াতাড়ি করে চলে গিয়েছে হজরত উসমান গনি জিন্নাইন রজি আল্লাহ তালানুর গরি গিয়ে ডাক দিয়ে বললো উসমান গানি জিন্নাইন বিশ্বনবীব আমার বিবাহের মোহর চারশো তোদের হাম ধার্য করেছে আপনাকে বলেছে দুইশোদের হাম দেওয়ার জন্য 
দুইশো দের হাম দিয়ে দিলেন হাদিসের মধ্যে এসেছে আরো কিছু দের হাম বাড়তি দিয়ে দিয়েছে ওই দ্বারা হামগুলি নিয়ে সাদ সালামি বিশ্বনবী মোহাম্মদ দরবারে এসে হাজির হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রসুল ডাক দে বলল সাদ দুশো দের হাম হয়েছে আরো দুশো দের হামের দরকার যাও আমার জামাতা হজরত আলী কাররাম আল্লাহ ছোর কাছে চলে যাও হজরত আলীকে গিয়ে বলবা সেও যেন তোমাকে দুশো দের হাম দে আমার কথা বলবা पाठिएवाहर चारश दे मोहर धार्य कर दुश दे हाम देवर मदिनार बड़ सुंदरी जाके हुरे मदीना बला दुनिया मध्य सब टा पैसा खरच हो जाए हिसाब से कथा बोलें ठीक न शिक्षा जिन क्रय कर मदिनार मस्जिद थे हजरत बेला जेहर डाक दी जेहर मैदान काफेर मुशरेक जुद्ध कर मैदान चले ग जेहर मैदान शहीदाजापन शहीद
সবাইকে তো চিনেছি একজন সাহাবিকে চিনলাম না আপনি একটু দেখুন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বললো সাহাবির আরে কাপড়টা সরাও কাপড়টা যখন সরিয়েছে নজর করে দেখে বিশ্বনবীর সাহাবি হজরতে সাদে সালামি জাহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গিয়েছে मोहर गुद्धर सामान क्रय जेहर मैदान चले किबी आरोप हसे नजर कर देखी अपनी चेहरा टा घूरिए कारण की कारण क्यों कन्या के दी चाय नबी सहवाह ठीक कर लब ठीक हो जा स्त्री जाए ना जेहर मैदान चले दुनिया मध्य विवाह करते मध्य आल्लाह कर मध्य हुरा जो सजगुज करते पायर कपड़ सर जाबी चेहरा घूरिए निल तुम्हरा तो देखो ना नबी तो सब कुछ देखते पाईराम नबीर प्रति भलोबा मानुष जदिओ कलो है तर भरे जी कुरान हादीसर गान थे तरह भरे जदि आल्ला और तरह रसुलर प्रेम और भलोबासा थे तर दाम आल्लर का आसे ना नाई जो बोलें आसे ना नाई हमारे एन सुनल एक जो कलो सहबिर कथा एन एक कलो महिला कथा आलोचना कर सामने आयातर दिखे अग्रसर हब इन्शा आल्ला कष्टाचन सुनबें अमर बीन अनस महिला के देखे अमर बीन अन बेर चले बीन अन चिंता कर लो बाबा के সুন্দরী সুরুষি যুবতী নারী দেখে বিবাহ করাবে কিন্তু একজন কালো একটা মহিলাকে বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছে কালো একটা মহিলার সাথে না না আমি মহিলার কাছে যাব না প্রিয় ভাই আমার বিন আর আসের স্ত্রী গভীর রজনীতে আমার কে ডাক দিয়ে বললো আমার আমার প্রাণের স্বামী मंगल निहत कर रेखे दिए अपसंद कर मंगल रेखे दिए आल्लाह एर भलाई रेखे दिए আমার বিন আনাসের দিলটা নরম হয়ে গেল যে বিবি কি বলে আমি যেটা পছন্দ করি না সেটার ভিতরে নাকি আল্লাহ বালাই রেখেছে 
আমরের দিনটা নরম হলো আমর বিন আনাস রাত্রি বেলা স্ত্রীর সাথে সময় দিয়েছে সকাল বেলা গোসল করে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছে হযরত আমর বিন আনাস 20 বছর আর বাড়িতে আসে নাই কেন কালো মেয়েকে বিবাহ পড়িয়ে দিল 20 বছর পরে হযরত আমর বিন আনাস তিনি যখন বাড়ির দিকে আসতেছে গ্রামের মধ্যে ঢুকেই দেখে গ্রামের পরিবেশ আগের মতো আর নাই অন্য রকম হয়ে গিয়েছে গ্রামের মধ্যে সুন্দর একটা মসজিদ ওই মসজিদের ভিতরে 18 19 বছরের একটা যুবক এভাবে মানুষদেরকে সামনে নিয়ে হাদিসের দরজ দিচ্ছে হযরত আমর বিন আনাস তিনি ওই মসজিদের ভিতরে ওই দরুসের মধ্যে বসে গিয়েছে প্রাণ জুড়ানো আলোচনা শুনে প্রাণ জুড়ানো কোরআন হাদিসের দরজ শুনে আমর বিন আনাসের দিলটা নরম হয়ে গিয়েছে আর মনে মনে বলে আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে এরকম একটা সন্তান দিত তাহলে আমার কলিজার মধ্যে আর কোনো দুঃখ থাকতো না এলাকার মুরব্বিদেরকে জিজ্ঞেস করলো এই ছেলেটাকে আপনারা কি চিনেন বলে হ্যাঁ কি তো চিনি এ তো আমাদের ইমাম উনি ইমাম মালিক বলেন আল্লাহু আকবার ইমাম মালিক তিনি জামাদের মাযহাবের কথা বলে চারজন ইমাম ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাই চারজন ইমামের একজন ইমামের নাম হলো হযরত ইমাম মালিক আমর বিন আনাস বলুন ইমাম মালিক কার সন্তান কার ছেলে তেলাকার মুরব্বিরা বলে ইমাম মালিকের বাবা আজ থেকে 20 বছর আগে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে রাগ করে তার বাবার নাম হলো আমর বিন আনাস বলেন আল্লাহু আকবার তার বাবা আজকে 20 বছর বাড়িতে আসে না হযরত আমর বিন আনাস যখন শুনলেন এটা তার নিজের সন্তান চোখের পানি ছেড়ে কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে নিজের পরিচয় সন্তানের কাছে দিতে পারে না চোখের পানি ছেড়ে হযরত আমর বিন আনাস কান্দে বয়ান যখন শেষ হয়ে গিয়েছে মানুষগুলি যখন এক এক বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে হযরত আমর বিন আনাস ইমাম মালিকের পিছনে পিছনে এসে ডাক দিয়ে বলল ইমাম মালিক আজকে আমি আপনার বাড়ির मेहमान হতে চাই আপনি কি আমাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবেন কিনা হযরত ইমাম মালিক আমর বিন আনাস যে তার বাবা এখনো পরিচয় হয় নাই বলে ঠিক আছে আপনি চলুন আমার সঙ্গে চলুন হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাই তার বাবা আমর বিন আনাস কে সঙ্গে নিয়ে যখনই বাড়ির দরজার মধ্যে গিয়েছে আমর বিন আনাস ডাক দিয়ে বলল ওগো ইমাম মালিক আমি গোরের ভিতরে প্রবেশ করব না আপনি গোরের ভিতরে কি আপনার মা কে সালাম দিবেন আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন আর বলবেন একজন লোক এসেছে তিনি বলেছে আপনি যেটা অপছন্দ করেন সেটার ভিতরে আল্লাহ মঙ্গল রেখে দিয়েছে বলেন আল্লাহু আকবার তুমি তোমার মা কে এই কথাটা গিয়ে বলবা হযরত ইমাম মালিক তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করি মা কে বললেন মা আজকে আমাদের আমার সাথে একজন মুসাফির এসেছে এসে তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছে আর তিনি বলেছে আপনি যেটা অপছন্দ করেন সেটার ভিতরে আল্লাহ মঙ্গল রেখে দিয়েছে বালাই রেখে দিয়েছে হযরত ইমাম মালিকের মা ঢাক দিয়ে বলল বাবা ইমাম মালিক এ তো আর অন্য কেউ নয় রে এই হলো তোমার জন্মদাতা পিতা আমর বিন আনাস জারে বাবা যা যা সম্মানের সাথে তোমার বাবাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসো কেন না ইমাম মালিকের মা তো জানে এই কথাটা আমি না আমার স্বামীকে বাসর রাতের মধ্যে এই কথাটা বলেছিলাম আপনি যেটাকে অপছন্দ করেন এর ভিতরে আল্লাহ তাআলা মঙ্গল রাখতেও পারে এজন্য বলার সাথে সাথে শরণ হয়ে গিয়েছে প্রিয় ভাইরা আমার এজন্য বলেছি মানুষ যদিও কালো হয় তার ভিতরে যদি দ্বীন থাকে তার ভিতরে যদি ইসলাম থাকে তার ভিতরে যদি নবীর ভালোবাসা থাকে ওই সমস্ত মায়েদের পেট থেকে আল্লাহ তাআলা জামানার বড় ওলিয়ার বুজুর্গ বানিয়ে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত মায়েদের পেট থেকে ওলিউল্লাহ বানিয়ে দেয় ওলিউল্লাহ বানিয়ে বানিয়ে জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাঠায় আর যে সমস্ত মায়েরা নামাজ কলমা পড়ে না 
স্টার জলসা টিভি নিয়ে পাগল থাকে সর্বসময় টিভি নিয়ে ব্যস্ত মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত ফ্যাট ফিট দেখি রাস্তার মধ্যে হাঁটে এদের ফ্যাট থেকে কি আব্দুল কাদের জিলানি বের হবে কথা কি বুঝতেছেন যারা তার ফ্যাট ফিট কে দেখি রাস্তার মধ্যে হাঁটাচলা করে ও মা শোনো যারা পর্দা করে না আল্লাহর হুকুম মানে না নবীর তরিকে মত চলে না এদের ফ্যাট থেকে আল্লাহর ওলির আশা করা যায় না এদের পেট থেকে বের হবে জবানার বড় দাজ্জাল এদের পেট থেকে বের হবে জবানার বড় কাফজাব এদের পেট থেকে বের হবে বিশ্বনবীর दुश्मनে না কথা বলেন ঠিক কিনা আর যে সমস্ত মায়েরা ইবাদত বন্দি করবে আল্লাহর হুকুম পালন করবে নবীর তরিকা মত চলবে সকাল বিকাল আমল করবে অল্প অল্প আমল করবে নবীর জন্য অন্তরে মায়া থাকবে সুন্দর হোক অথবা কালো হোক আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে জবানার বড় আলেম फायदा করে দিবে বলেন ইনশাআল্লাহ অনুসরণ কেমন ভাবে সাহাবির করত সকাল বেলা তিনি গোসল করার জন্য যখন বের হয়েছে তামাম মদিনার মধ্যে শৈতান ঘোষণা করে দিয়েছে কত কুতিলা মোহাম্মদ মোহাম্মদ নাই রে মোহাম্মদ गोसलर कथा गलवार हाथ रवाना पेन दिखी डाक दिए बोल स्वामी গতকাল রাত্রি বেলা একান্ত মুহূর্তে আপনি আমার সাথে সময় দিয়েছেন আপনার উপর তো গোসল ফরজ হয়ে গিয়েছে স্বামী গো গোসল করে যান হাজরাতে হানজালা ডাক দিয়ে বলল বিবি রে যেই জমিনের মধ্যে আমার নবী নাই রে আমার এখন আর গোসলের কোনো প্রয়োজন নাই বলেন আল্লাহ হাজরাতে হানজালা ময়দানে শহীদ হয়ে গিয়েছে হজরত হানজালার শহীদের খবর যখন শুনল হানজালার স্ত্রী হাতে হাতে পাপা করে चिनबें আমি হলাম আপনার সাহেবি হজরত আমার স্বামী গত রাত্রে আমার সাথে সময় দিয়েছে আমার স্বামীর উপরে গোসল পড়ছিল কিন্তু আমার স্বামী হানজানা গোসল করে নাই কে বা কারা মদিনা রলিতে গুলিতে সংবাদ দিয়েছে দিনের নবী নাই রে দিনের নবী নাই এই কথা শুনে दाफन दिए दीबार स्वामी हानजाला के गोसल करान छाड़ा दाफन कर আমি 
সকলের লাশ দেখা যায় কিন্তু হদরত হানজালার লাশ ওহুদের ময়দানে দেখা যায় না দিনের নবী ফেরে শান হয়ে গিয়েছে না জানি আমার হানজালাকে ইয়াহুদিরা ঘুম করে ফেলেছে না জানি হানজালার লাশকে ইয়াহুদিরা ঘুম করে ফেলেছে সবাইকে দেখা যায় আমার হানজালা কই রে হানজালার লাশ কেন দেখা যায় না আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলে আরে জিবরাই আর দেরি কইরো না তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার নবীর কাছে বলো যে হানজালা আল্লাহ এবং তার রসুলের মায়া না পাক শরীরে জাহাদের ময়দানে এসে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ পাক মোহান রব্বুর আলমিন ফেরেস্তাদের মাধ্যমে হজরত হানজালাকে আকাশের মধ্যে আল্লাহ উঠে নিয়ে গিয়েছে আর আল্লাহ তালা আসমানের মধ্যে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে হানজালাকে গোসল দিতেছে জোরে সুবাহার আল্লাহ জোরে কন্যা সুবাহার আল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরেস তার হানজালা লাশ জমিনের মধ্যে আনবে আল্লাহ নবী নজর করে দেখে সত্যি তো দেখা যায় দয়ার নবী আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আর নজর করে দেখে ফিরিস তারা জান্নাতের পানি গুলি দেখা যায় নবীর প্রতি যাদের ভালোবাসা থাকবে এদের প্রতিদান দেয় কেউ জোরে বলেন আর কেউ জোরে বলেন কে দেয় নবীকে ভালোবাসার দরকার আছে না নাই বলেন আছে না নাই আজকে তো আমরা নবীর ভালোবাসা জানি না নবীর ভালোবাসা বুঝি না এজন্য আল্লাহ তালা বলেছেন আমার বন্ধু আপনি আপনার উম্মদেরকে জানিয়ে দেব উল ইন কুম তুম তো হিব্বু নাল্লাহ এরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই এরা যেন আপনার অনুসরণ করে অনুকরণ করে এরা যদি আপনার অনুসরণ করে আপনাকে যদি ভালোবাসে আপনাকে যদি মাহাব্বত করে গো তাহলে তারা আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে যাবে আর আমি আল্লাহর পুরাল আমি খুশি হয়ে আমার বান্দাদের হায়াতের জিন্দগির গুণাগুলি আমি আল্লাহ মাফ করে দিব কেমন করে ভালোবাসতেন নবীজির একজন সাহাবির নাম হলো হজরত ইসলাম গ্রহণ করার আগে তার নাম ছিল আব্দুল উজ্জাম বাবাকে ছোটবেলা হারিয়ে ফেলছে মাকে ছোটবেলা হারিয়ে ফেলছে সাসার সাথে খানা খেতে বসেছে আব্দুল উজ্জাম সাসা বাতিদা দুইজন একসাথে চলাফেরা করে মা নাই বাবা নাই সৎমা ঘোরের ভিতরে এই জন্য চাচা তার বাতিদা আব্দুল উজ্জাকে এত ভালোবাসে ভালোবেসে বাতিজার যত কিছুর প্রয়োজন সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেয় আঠারো থেকে বিশ বছরের যুবক আব্দুল উজ্জাম সাসার সঙ্গে যখন খানা খেতে বসেছে আব্দুল উজ্জা তার সাসাকে ডাক দিয়ে বলল সাসা আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহামের কথা যে আমরা শুনতে পাই বলেন গো আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ কেম আব্দুল 
পাশের নিছেন জমিনের উপরে আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদের মতো এমন ভালো মানুষ আর কেউ নাই জোর করুন আল্লাহ আকবর সাসার মুখ থেকে যখন শুনলেন যে আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদের মতো এমন ভালো মানুষ আর কেউ নাই আব্দুল রজ্জা ডাক দে বলল চাচা তাহলে কেন লাদের পূজা করেন তাহলে কেন রজ্জা দেবীর পূজা করেন সব দেবদেবীর পূজা ছেড়ে দেন চলুন না এতদিন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করেছি আপনার জন্য আপনি যদি মুসলমান হতেন আমিও মুসলমান হয়ে যেতাম ও চাচা চলুন আজকে আমরা আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলীসাল্লামের উপর তবহিদের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব मुहम्मदे अग्नि पुजारी मूर्ति पुजा शुरू कर दिखे थे झेड़े दे আব্দুল রজ্জা ডাক দিয়ে বলল চাচা গো একবার আল্লাহ এবং তার সুরের উপরে ইমান এনেছি জীবন যাবে গো চাচা কিন্তু ইমান দিব না জোর কোন আল্লাহ আকবর জীবন চলে যাবে ইমান দিব না সাজা ডাক দিয়ে বলল আব্দুল রজ্জান আমি যে তোকে তো ধন সম্পদ দিয়েছি যা কিছু তোকে দিয়েছি রে সব ফেরত দিতে হবে বাড়ি দিয়েছি গাড়ি দিয়েছি ওট দিয়েছি বকরি দিয়েছি দামি দামি সব দিয়েছি হয়তো কালে মা ছাড়ো না হয় সকল সম্পদ গুলো তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে আব্দুল বলল চাচা गायर मध्य चादर टाइम क्या चादर ओ चादर तु खुले चादर खुले दिए मान ऐड़े दे ना लुंगी खोले दे गोर मध्य सदमा रही मायर का दाड़ो मागो मा तुम एक टुकड़ा कपड़ भिक्षा दाओ चाचा सबकिछ 
सरल लुंगी टे पर दे कत बड़ निष्ठुर और निर्द गोर मध्य गुरतन एक पतला कम्बल पे गाड़ी नई गोड़ा नई कि आज थे प्राय साढ़े चौदह शत बस आगे घटना आज थे प्राय साढ़े चौदह शत बस आगे घटना कंठ बेचे उठल हजरत बेलाल डाक दिए मुहम्मद भलोबेसे सकाल बेला पोशाक पड़े देखा करते आसता बिकल बेला पोशाक चेज कर नतून पोशाक परिधान करता तुम कि लुंगी पर्त रखते जा घर न चादर 
আল্লাহর নবী বললো সাহাবিরে তোমার ভাই আব্দুল্লাহ কে দিয়ে দাও ওই সাহাবি নিজ হাতে তার চাদরটা তার ভাই আব্দুল্লাহ কে দান করে দিয়েছে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বললো সাহাবিরা রে তোমাদের কারো কাছে বাড়তি কোন লুঙ্গি আছে কিনা যদি বাড়তি লুঙ্গি থাকে একটা লুঙ্গি আব্দুল্লাহ কে দিয়ে দাও এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলল আমার কাছে বাড়তি একটা লুঙ্গি আছে আল্লাহর নবী বলল সেই লুঙ্গিটা তোমার ভাই আব্দুল্লাহ কে দিয়ে দাও চাদর দিয়ে দেওয়া হলো লুঙ্গি দিয়ে দেওয়া হলো আল্লাহর নবী নজর করে দেখি আব্দুল্লাহ জুল বাজা দেয় অনেক দূর থেকে কষ্ট করে আসার কারণে তার পেটটা পিঠের সাথে লেগে গিয়েছে চোখের কোনাগুলি কালো হয়ে গিয়েছে খাদ্যের অভাবে চেহারাটা শুকিয়ে গিয়েছে তোমাদের কার কাছে বাড়তি খেজুর আছে রে আমার সাহাবি আব্দুল্লাহ জুল বাজা দাইন কে দাবার আল্লাহ রসুল বললো আব্দুল্লাহ তুমি আসাহেব সফার লোকদের সাথে থাকো রাত্রিবেলা সকলে শুয়ে পড়েছে আব্দুল্লাহ জুল বাজা দাইন তিনি ঘুমায় না কোরআন কে একবার বুকের সাথে লাগায় আবার কোরআন খুলে জোরে জোরে পড়তে লাগলো সাহাবিরা ঘুমাইতে পারে না নবীজির কাছে বিচার দুলিয়া রসুল আল্লাহ আপনার আব্দুল্লাহ তো জোরে জোরে কোরআন তেলাওয়াত করে তার তেলাওয়াতের কারণে আমরা ঘুমাইতে পারি না আমার আব্দুল্লাহ ইমানটা বড় দামি রে ইমান গ্রহণ করতে গিয়ে नियमित सबस्क्राइब कर घंटा बाटन टी चपुन